the inauguration of uh, the Grand Ram Mandir in Ayodhya will take place uh, in the month of January in 2024. Preparations for the same are in full swing as construction of the mandir enters its final few phases. Till now, 75% of the work is complete in construction of the Rang Mandap, the Naritya Mandap and the Grih Mandap are underway. The splendor of the temple is reflected in the 166 ornate pillars across the complex as well as the religious iconography and uh, intricate carvings. As Ayodhya decks up for uh, the Potsav, Newsex presents to you the very first glimpse from inside of the temple. Take a look at the Ram Mandir's grandeur and the meticulous planning which has come to life. राम की नगरी अयोध्या में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है ये वही जगह है जो कुछ बरस पहले कह सकते हैं कंकाल की तरह थी राजाओं की राजधानी मानी जाने वाली अयोध्या कुछ साल पहले कुछ भी नहीं थी लेकिन आज इसकी जो तस्वीर है इसकी जो सुंदरता है वो देखते बन रही है ये पूरी जो जगह है यहाँ पर कुछ भी नहीं था और आज ये जो भव्य राम मंदिर है ये यहाँ पर लगभग बनकर तैयार हो गया है 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले मंदिर के निर्माण की अगर बात की जाए तो उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है और इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य जजमान होंगे मंदिर के चारों ओर बस निर्माण कार्य को पूरा करने में सब लोग जुट गए हैं और मंदिर के भूतल का जो निर्माण है वो लगभग पूरा हो गया है बाकी तल पर निर्माण तेजी से चल रहा है और इसे दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक पूरा होने की उम्मीद भी है हम आपको लगातार अपने कैमरे से दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये देखिए जो पिलर्स हैं और सबसे पहले इस गेट की अगर मैं बात करूँ तो ये सिंह द्वार है जहाँ से एंट्रेंस के तौर पर जो एक मुख्य द्वार है यहीं से लोग अंदर जाएंगे और राम लला के दर्शन करेंगे तो ये जो द्वार है जो बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पर तैयार हो रहा है और इसके काम में लगातार लोग लगे हुए हैं और जो कह सकते हैं कि नए मंदिर में भगवान श्री राम आठ फिट ऊंचे सोने के सिंहासन पर विराजमान होंगे और इसके लिए राजस्थान में संगमरमर का सिंहासन भी तैयार किया जा रहा है और इस सिंहासन पर सोने की परत चढ़ाई जाएगी ये 15 जनवरी तक अयोध्या पहुंच जाएगा और इसी के साथ प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की जो तैयारियां हैं उसके बीच राम मंदिर निर्माण का काम और तेजी से भी यहां पर कर दिया गया है और मजदूरों की संख्या की बात की जाए तो जरूरत के हिसाब से बढ़ा दी गई है और निर्माण कर रही कंपनी जो है एल इस वक्त जो अपना काम है उसको पूरा करने में जुट गई है हम इस वक्त मंदिर के अंदर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं जो पिलर्स हैं उस पर जो प्रतिमाएं हैं जो मूर्तियां हैं जो नक्काशी है बेहद खूबसूरत है तो अयोध्या नगरी राम भक्तों को समर्पित हो जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार कर दी गई है अब राम मंदिर का जो काम है जो पंद्रह दिसंबर तक हर हाल में तैयार भी किया जाना है हम बात करें प्रथम तल की जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं उसका काम भी 80 फीसदी पूरा हो चुका है और राम मंदिर के गर्भगृह में रखा जाने वाला सिंहासन तीन फीट ऊंचा होने वाला है और आठ फीट लंबा साथ ही चार फीट चौड़ा भी होगा परिक्रमा मार्ग की ओर भी हम आपको ले चलेंगे तब तक आप लगातार तस्वीरें देखते चलिए हमारे कैमरामैन आपको तस्वीरें एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं राम मंदिर की जहां पर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठान जो होना है प्राण प्रतिष्ठा का जो भव्य कार्यक्रम होना है वो उसकी तैयारियां जोरों शोरों पर हैं और इसी को लेकर के कल अगर बात की जाए दीपोत्सव का भी भव्य प्रोग्राम यहां पर होना है जिसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आएंगे और जो तैयारी है जो फूल है जो सजावट है वो भी पूरी तरीके से यहाँ पर होगी और सबसे पहले मुख्यमंत्री यहाँ आकर के जो गर्भगृह है वहाँ पर दीप प्रज्वलन करेंगे और उसके बाद ही जो राम की पैड़ी है वहाँ पर जाएंगे लगातार आप अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है और किस तरीके से यहाँ पर काम पूरा भी हो रहा है यात्रियों की सुविधाओं की अगर मैं बात करूं 
तो यात्री सुविधा केंद्र के तीनों मंजिल की छत पड़ चुकी है और सुरक्षा उपकरण भी यहाँ पर लगाए जा चुके हैं राम मंदिर के परकोटा के प्रवेश द्वार का काम भी अब अंतिम चरण में है साथ ही यहाँ पर बस छत पड़नी है और ये काम भी नवंबर तक पूरा हो जाएगा और प्रथम तल के सत्रह जो स्तंभ हैं वो भी देखिए यहाँ पर लगाए जा चुके हैं कितनी बेहद अच्छी नक्काशी के साथ यहाँ पर जो सत्रह स्तंभ हैं वो लगाए जा चुके हैं और मास दो जो स्तंभ हैं वो लगने बाकी हैं और उम्मीद है कि पंद्रह दिसंबर तक प्रथम तल की छत भी पड़ जाएगी और प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम मंदिर का सत्तर फीसदी काम पूरा हो जाने की संभावना है तस्वीरें लगातार देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर पिलर में नक्काशी है यहाँ पर सदियों से लोग जमे हुए हैं हम कुछ लोगों के पास भी जाएंगे और उनसे भी पूछेंगे कि कितने समय से वो यहाँ पर बने हैं और बात कर रहे हैं फिर आपसे आपके पास भी जाना चाहेंगे ये जो काम है राम मंदिर का ये लगभग प्राण प्रतिष्ठा से पहले 70 फीसदी पूरा हो जाएगा मैडम ग्राउंड फ्लोर पूरा कम्प्लीट हो जाएगा ग्राउंड फ्लोर में जो अभी आप काम देख रहे हैं यहाँ फ्लोरिंग का काम चल रहा है ये हम पूरा कम्प्लीट कर देंगे यहाँ पर मैं जिस तरीके से यहाँ पर कारीगर काम कर रहे हैं काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं और खासकर इसकी जो सबसे खूबसूरती की बात है इसके पिलर्स हैं ये जो नकाशी करें थोड़ा सा इसके पत्थर के बारे में बताएं ये पत्थर मैडम बंसी पहापुर का है जो बयाना से आता है उसकी जो नकाशी होती है हमारे पिंडवाड़ा और बयाना दोनों में इसकी वर्कशॉप है वहाँ मशीन से भी होती है और हाथ से भी होती है तो दोनों तरह से काम होता है उसके बाद जो इसके अंदर आप मूर्तियाँ देख रहे हैं ये आइकोनोग्राफी इसको बोलते हैं इसमें तीन लेवल में आइकोनोग्राफी मूर्तियाँ बनती हैं और ये यहीं पर हो रहा है इसके कारीगर हमारे उड़ीसा से आते हैं चित्र चिपकाते हैं उसके हिसाब से जो एक्सपर्ट हमारे उड़ीसा के हैं वो यहाँ पे बनाते हैं टोटल सत्रह स्तंभ लगने हैं यहाँ पर ना सत्रह स्तंभ मैं समझा पिलर्स की अगर मैं बात करूँ पिलर यहाँ पे एक पिलर है मैडम अगर आप ग्राउंड फ्लोर में देखेंगे एक पिलर है ओवरऑल आप मंदिर में देखेंगे तो चार पिलर है मंदिर की बात कर रहे हैं वो सारे कम्प्लीट हो गए नहीं मैडम ग्राउंड फ्लोर पूरा कम्प्लीट है फर्स्ट फ्लोर के पिलर सारे कम्प्लीट है फर्स्ट फ्लोर में हमारा सीलिंग छत का काम चल रहा है जिस तरीके से अगर मैं गर्भगृह की बात करूं तो कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां आकर दीप प्रज्वलन करेंगे उसके बाद भी लगभग 70 फीसदी काम तो कंप्लीट है इनफैक्ट ग्राउंड फ्लोर की अगर मैं बात करूं तो वो पूरा कंप्लीट है और थोड़ा बहुत फर्स्ट फ्लोर पर बचा है हाँ जी फर्स्ट फ्लोर पर बचा है फर्स्ट फ्लोर पर हमारा सीलिंग बचा है ग्राउंड फ्लोर पर खाली हमारा फ्लोरिंग का काम बचा है और माइनर फिनिशिंग का काम बचा है और मूर्तियों का काम ये थोड़ा लंबा काम चलता है क्योंकि इसमें कंसनट्रेट करके टाइम लग के टाइम कंज्यूमिंग जॉब है तो इसको हम आगे के धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं सिंह द्वार प्रवेश द्वार है उसको सिंह द्वार का नाम दिया गया है इसके पीछे भी कुछ खास वजह ये मैडम ये नागर शैली में बना है तो ये जो उनकी पद्धति होती है जो होते रहता है उसके हिसाब से इन्होंने इसके नाम दिए गए हैं तो लगातार यहाँ पर हमें लोग भी सहयोग कर रहे हैं मंदिर के बारे में बताने के लिए हम आपको अब आगे भी ले चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या कुछ होगा और सबसे अहम जगह जो गर्भगृह है वहाँ पर भी हम आपको ले चलते हैं लगातार हमारे साथ आप बने रहिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राम मंदिर की सबसे पहले तो यहाँ से जो फ्लोरिंग का काम है वो लगातार हो रहा है और पिलर देखें आप कितनी खूबसूरती से यहाँ पर अगर वॉल्स की बात करूँ तो यहाँ पर वॉल्स बनाई जा रही हैं भूतल तल ऑलरेडी बनकर तैयार हो गया है दरवाजे और फर्श का काम यहाँ पर चल रहा है परकोटा के गेट बन गए हैं पांच पंडाल हैं भूतल पर जिनका निर्माण पूरा हो चुका है गर्भगृह लगभग तैयार है प्रथम तल पर जो स्ट्रक्चर है वो सोलह फुट खड़ा हो चुका है साथ ही दूसरे तल पर दो मंडप रहेंगे दूसरे तल पर भी अगर बात की जाए तो दिसंबर 2024 तक ये भी बनकर तैयार हो जाएगा और इसी तरीके से अगर हम बात करें दिसंबर 2024 की तो पूरा मंदिर बनकर तैयार हो जाने का जो लक्ष्य है वो भी यहाँ पर दिया गया है लगातार इंडिया न्यूज पर आप देख रहे हैं राम मंदिर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो कल के लिए भी पूरी तरीके से सच चुका है और काम लगातार जारी है दिन रात अब सबसे जो जिसका सदियों से इंतजार था उसको भी हम आपको दिखाएंगे लेकिन आप ये सबसे पहले मुख्य द्वार देख लीजिए आपसे अभी जाना चाहेंगे ये जो दरवाजे हैं ये कहाँ लगने हैं मेन मंदिर में मेन तो ये वहाँ जहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा है जो गर्भगृह है ये दरवाजे वहाँ पर लगेंगे और क्या कुछ है इसका जो वर्क है वो सब कहाँ से कराया है उधर बोल पाएंगे ठीक है हम इन लगातार दिखा रहे हैं ये वही दरवाजे हैं जो गर्भगृह है वहाँ पर लगाएंगे ठीक वही जगह है जहाँ पर ये जो दरवाजे रखे हैं फिलहाल उनको लगाया जाएगा 
गर्भगृह की भी अगर बात की जाए तो सबकी अलग अलग अपनी यहाँ पर खूबियाँ भी हैं अगर बात की जाए राम मंदिर के भूतल पर जो गर्भगृह है वो है हम ठीक आपको दिखा रहे हैं गर्भगृह में जहाँ पर खुद राम लला विराजमान होंगे गर्भगृह की मूर्ति का जो निर्माण है वो शालिग्र पत्थर शालिग्राम पत्थर से होना है और गर्भगृह ऐसा बनाया जा रहा है जिसमें प्रभु राम की सूर्य की पहली किरण पड़ेगी तो अब हम आपको अंदर ले चलते हैं गर्भगृह के जहाँ पर यही वो जगह है जहाँ पर जय श्री राम विराजमान होंगे एक लंबे इंतजार के बाद कह सकते हैं जो पूरा वनवास है उनका वो यहाँ पर खत्म हो गया है और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये गर्भगृह की जो तस्वीर है ये देखिए और इसके पिलर्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे खास तीन तल वाले राम मंदिर में कुल तीन खंबे होंगे और भूतल पर एक प्रथम तल पर एक और दूसरे तल पर 74 खंबे होंगे और प्रत्येक खंबे पर 16 मूर्तियां बनाई गई हैं यहाँ पर अब हम आपको यहाँ का काम दिखाते हैं ये वही जगह है जहाँ पर स्वयं राम लला विराजमान होंगे यही वो जगह है जहाँ पर लंबे वनवास के बाद कह सकते हैं कि श्री राम खुद यहाँ पर विराजमान होंगे एक बेहद ऐतिहासिक पल रोंगटे खड़े कर देने वाला पल जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था रामलला का मुख्य मंदिर 2.7 एकड़ में होगा और अयोध्या के राम मंदिर की जो लंबाई है 268 फीट चौड़ाई 140 फीट और ऊंचाई 161 फीट है और इसमें कुल पांच मंडप होंगे जिसमें आ, अलग अलग जो ग्रह है अगर मैं बात करूं तो गर्भगृह जो आपको लगातार हम जिसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं वो हैं और प्रथम तल पर राम दरबार होगा और राम दरबार में भगवान राम माता सीता अपने तीनों भाई लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और परम भक्त हनुमान के साथ विराजमान होंगे तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको दिखा रहे हैं हम लगातार एक्सक्लूसिव आ, मंदिर को आ, मंदिर को जिस तरीके से बनाया गया है भक्तों के चरण गर्भगृह में फिलहाल गर्भगृह के अंदर तक भक्त आए या नहीं आए उसका स्ट्रक्चर अभी फिलहाल डिज़ाइन किया जा रहा है और ऐसे में गर्भगृह के चारों तरफ पर, पर, परिक्रमा जो पथ है वो भी बनाया गया है कि जो यहाँ पर राम भक्त आते हैं और किसी कारणवश वो अंदर नहीं आ पाते हैं तो उनके लिए फिलहाल परिक्रमा पथ है वो बनाया जा रहा है जो 10 फीट चौड़ा होगा और इस मंदिर में रोज एक लाख प्रभु भक्त राम के दर्शन कर सकेंगे तो फिलहाल इसकी जो लंबाई है इसमें जो स्ट्रक्चर्स हैं इसमें जो फीचर्स हैं इसको इस तरीके से बनाया गया है कि लगभग एक लाख जो भक्त हैं श्री राम के वो यहाँ पर दर्शन कर सकें साथ ही राम कथा कुंज में हमेशा राम कथा का प्रवचन भी होगा मंदिर परिसर में भगवान राम के पूर्ण जीवन को दर्शाती 125 मूर्तियां भी होंगी और 125 मूर्तियों में आप कह सकते हैं कि एक सौ मूर्तियों में कह सकते हैं कि परिसर में गौशाला धर्मशाला वैदिक पाठशालाएं भी होंगी तो फिलहाल जिस तरह से हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं 5 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम जन्म भूमि की नींव रखी थी विशाल राम मंदिर परिसर 107 एकड़ में फैला होगा और 45 एकड़ में राम कथा कुंज का निर्माण होगा एक बार फिर से हम आपको ले चलते हैं गर्भगृह के पास में जहां आप देख सकते हैं कि यहीं पर रामलला विराजमान होंगे और यहां पर फिलहाल फूलों से ये पूरा जो एरिया है उसको सजा दिया गया है साथ ही कल यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे और वो यहां पर दीप प्रज्वलन करेंगे एक बेहद ऐतिहासिक के साथ साथ भावुक पल भी है उन सभी राम भक्तों के लिए उन सभी लोगों के लिए उन सभी सनातनों के लिए जो एक लंबे अरसे से इंतजार कर रहे थे कि कब भगवान श्री राम वापस अयोध्या लौटेंगे अपना वनवास खत्म करके और फिलहाल यहाँ पर विराजमान होंगे नौ दिन नौ तारीख का बेहद खास महत्व भी है और यही एक वजह है कि कल यहाँ पर नौ तारीख को 
कैबिनेट बैठक हुई थी जिसमें खुद मुख्यमंत्री अपने सभी मंत्रियों के साथ मौजूद रहे थे तो राम भक्तों को फिलहाल अब इंतजार है प्राण प्रतिष्ठा का क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा में खुद यहां पर कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विराजमान होंगे और उसके बाद ये जो परिसर है वो आम जनता के लिए आम भक्तों के लिए खुल जाएगा और साथ ही आपको बताते चले कि अब राम मंदिर तैयार है समर्पित होने के लिए उन सभी राम भक्तों के लिए an in depth uh, glimpse of uh, what uh, is uh, the status of the construction of the ram mandir at this point in time we'll also get some perspective from uh, some people uh, who are joining us on the show right now mr sadanand pawar senior design expert of the sva corporation is joining us on the show mr utpal kaul historian and author also with us on the program mr pawar i'd like to begin with you if you can hear me mr pawar yes i can hear you thank you for joining us uh, while well, you know the splendor and the aura of the ram mandir before it's complete is already very palpable it's already very very visible uh do you think that uh, it over exceeds the aspirations of the people who've been looking forward uh to its uh, culmination as well as its completion yes uh, first of all to all the hindu samuday uh, shubha dipavali and uh, jai shri ram i would uh, start with a very positive comment that uh, it is certainly uh, over expectation which one would uh, look at it in terms of the overall economic spectrum as against the the philosophical or the typical figures what we have as a management consultancy with us uh, in terms of the revenue in terms of the uh, job opportunities in terms of infrastructure in terms of security safety a uh, little while ago someone mentioned that almost 100000 people are going to be transiting on a daily basis so it is certainly one of the marvelous example of architectural design and it would surpass the entire entire uh, you know the crowd the management uh, facilities or the numbers which we have available with us this would be one of the largest religious destination in the world mark my words it would be a largest destination of religious place in the world which will um, again give a tremendous boost boost to the local people almost 2.5 million is the local uh, you know capacity or local population of ayodhya that will get a complete transformation in terms of lot of opportunities which are coming in future and uh, as i said uh, it is not just the over expectation people have got uh, not only in bharat alone pe- across the globe whether people follow hinduism or christianity or uh, you know islam a lot of people have uh, got uh, you know the curiosity in terms of what would be the deliverables what would be the actual scenario post 22nd of january post the opening of ram mandir hmm Mr Call your thoughts and uh, let me also in fact uh, tell our viewers that uh, you know the splendor and the awe with which everybody is uh, anticipating this uh, temple to be inaugurated is endless uh, you know the prime minister inaugurated uh, the uh, temple with the bhumi poojan way back and of course the soil from more than 2000 pilgrimage sites and water from more than 100 rivers was uh, brought to, to these uh, uh, rituals Uh, the temple is to be built in 10 acres and the remaining 57 acres is going to be the complex and of course the design as we have already shown you is as per the hindu believes uh, known for strength and longevity stones from the bansi mountains in rajasthan have been used for the construction of the ram mandir four smaller temples will also be surrounding the main structures the bricks will be inscribed with shri ram uh, to form the foundation Uh, three floors one shikhar and five dome shaped mandaps are also a part of this glorious temple and the height of course was uh, reassessed and increased to 161 feet mid construction as opposed to 141 feet when uh, the plan was originally laid out mr call do you concur with mr pawar that uh, when it comes to uh, religious visitation ayodhya is going to be the number one destination in the next few years only because of this temple thank you vinit uh, it is a historical moment now ramaya ramavadraya ramachandraya manase rugnathaya nathaya sitaya pati tama for last 500 years hindus were waiting when this day will come i remember nearly 35 years back 
it was a campaign all over India to boom, not Bhumi Puja, but Brik Puja. Intun ki puja humne ki and 151 bricks we sent from Kashmir to Ayodhya. So it is a dream come true for all uh, Ram Bhakts, all Hindus globally and uh, from Kashmir to Kanyakumari, from California to Las Vegas. Everywhere, wherever the Hindus are, it is the happiest moment. Bhagavan Ram is the soul of India. He represents Hindu nation. He represents uh, Bharat Varsha. That is the great thing that the f now this great temple has come and on 22nd, tomorrow is Diwali and on 22nd of January uh, will be another Diwali all over globe for Hindus. Let me tell you, I am from the travel travel trade and I know that this is, I totally agree with Mr. Pawar, this is going to be the number one destination. We have two, three uh, important uh, religious or Hindu um, pilgrimage. One is Tirupati and another is Vishnu Devi in Jammu. But now uh, Ayodhya will be the hot spot. Everyone would like uh, uh, to visit as soon as possible and my rough estimation is that it is be it will be crossing anything between 3 crore to 5 crore every year and so it will be a big big every day there will be uh, 100 to 200 thousand people in Ayodhya and uh, around Ayodhya and this will give definitely job to nearly 100 uh, directly and indirectly to 100 to 100 thousand people because lot of hotels, lot of transportation, uh, lot of food stuff. There will be so uh, hotels, restaurants, so many dharamshalas. So lot many activities will be around there. And I have to mention here that this temple is thought with the Ramayana, all the uh, scriptures all have been consulted and the murtis on all the uh, on walls and all the 400 pillars are uh, from the Ramayana and about the different gods and goddesses uh, which are from Ramayana to other our Puranas. So it will be uh, uh, one who will come, it will be uh, to visit and to pay uh, respect uh, at the pilgrimage at Ayodhya, it will be a lifetime experience for everyone. And so uh, everyone contributed. And I have to tell you that there was no dearth of funds for constructing Ram Temple. Uh, people from uh, devotees from all over the globe paid uh, and if they need funds, people are ready to pay more and uh, contribute more for this because Ram is uh, for every uh, devotee, for every Hindu, Ram remains in his heart, mind and soul. So it is a great day and tomorrow uh, everybody will celebrate and I heard that two million diyas, uh, the lamps will be lit in Ayodhya uh, tomorrow and so uh, these will be uh, again done. It will be celebration for one and a half month uh, till 22nd or it will remain for 1st of February for two months all over India, all over globe, in every temple this celebration of uh, Bhagavan Ram uh, coming again to Ayodhya and Hindus will get this great honor to have this uh, temple constructed. So there is uh, the right. defeatist. So we've, we've run out of time. I'm going to take one quick question from Mr. Pawar as well. Mr. Pawar, you know, when you when you look at uh, religious destinations, for example, Makkah, Medina and the Vatican, do you think that, uh, you know, in a few years, perhaps uh, a couple of decades, Ayodhya is also going to be counted in that tally? In fact, I would uh, say uh, not a really couple of decades. It's a, it's a maximum, maximum of half a decade. In the oh. next five years, we would be contributing nothing less than 5% or 6% of our total GDP. As against, at the moment, the figures are somewhere around 3 lakhs uh, uh, crore or uh, let's say around $40 billion. Uh, so this is going to surpass a minimum double figure. 
so that's the beauty of it and more so over across the globe apart from uh, the hindu community because of the nature of our business we have the clients across the globe a lot of non hindu people are getting attracted towards our religion and that's a beauty of it and i'm sure um, you know mythological mythologically or uh, you know you are talking about the natural magnetic fields or the electrical waves which are there within this ram janmabhoomi this destination is not just a destination so to say this destination attracts lot of positive waves in the earth where this uh, you know mandir is being constructed and that is going to evolve not only a global economy but i would say to a extent that a global peace which is which is you know derived out of sarvaguna sampanna ram uh, you know he has been considered as you know the most most respected uh, uh, king of the world or of the global all right you know, sir uh, all right sir mr pawar we, we your, your uh, thoughts are appreciated for more such videos subscribe to the newsx youtube channel hit the bell icon